เรามาพูดถึง differentiation ความจริงปัจจุบที่แล้วเราก็พูดถึงแล้วนะครับ differentiation นะหรือบางทีก็เรียก derivative นะ differentiation คือการหา derivative อันนี้เป็นวิธีการของเลขนะฮะอันนี้อาจจะเป็นภาษาอื่นๆแต่เราก็ใช้เหมือนกันนะครับ derivative นะครับการเปลี่ยนแปลงนะฮะเมื่อเทียบการเปลี่ยนแปลงตัวหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะครับเรามาดู power series นะครับ power series นะฮะ px เขียนเป็น a0 บวก a1 x บวก a2 x กำลัง2ไปถึง an x กำลัง n จะเทค derivative อย่างไร derivative ถ้าที่ที่แล้วเราก็จะเขียนเป็นลักษณะนี้ p พามของ x นะหรือมีวิธีการเขียนก็คือ dp by dx นะหรือบางทีก็เขียนตัวนี้เป็น y อะนะนั่นนี่ก็เขียนเป็น dy by dx นะครับเออแล้วจะดิฟยังไงมันมีวิธีการไหนในการ differentiate หรือหา derivative p พาม x ได้นะครับอ่า <coughs> มาดูตัวแรกก่อนอ่าตัวแรก y นะครับมาดูตัวอย่าง y เท่ากับ x กราฟของ y เท่ากับ x เป็นยังไงครับก็จะเป็นเส้นตรงทะแยง45องศาใช่ไหมครับอันนี้เป็น x อันนี้เป็น y อันนี้เป็น y เท่ากับ x เรารู้ derivative ของตัวนี้นะครับ derivative ตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ y เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ x ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าทุกคารเปลี่ยนแปลงของ y นะครับสมมุติที่เป็น1นี่เป็น2นะฮะอันนี้ก็จะเป็น1นี่ก็จะเป็น2เหมือนกันตามกฎของเส้นตรงเส้นนี้ x กับ y เท่ากันตลอดพันการเปลี่ยนแปลงของ delta x กับ delta y นี่ก็คือตรงนี้ก็คือ1ใช่ไหมฮะอันนี้ก็1ตรงนี้ก็1เหมือนกันพัน delta x delta y หารด้วย delta x เท่ากับ1หารด้วย1ก็คือเท่ากับ1เป็นค่าคงที่นะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วกลับมาดูสมมุติว่าเราใช้วิธีการของเมื่อทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราก็บอกว่า p พาร์มของ x เท่ากับลิมิตใช่ไหม h วิ่งไปหา0ของ f อของ p x บวก h ลบด้วย p x หารด้วย h นะฮะในกรณีนี้ y เท่ากับ x พันตัวนี้ก็คือ x บวก h ใช่ไหมครับลบด้วย px ก็คือ x หารด้วย h แล้วก็ take limit <coughs> h <coughs> h วิ่งไปหา0นะครับอันนี้เราก็เห็นว่า h กับ h เอ้ x กับ x ตัดทิ้งนะเหลือ h หารด้วย h เท่ากับ1เท่ากันเลยนะครับเหมือนกันถ้าเราเขียนเป็น y เท่ากับ 2x นะครับนะฮะ y เขียนวาดไม่ค่อยดีเอาใหม่นะ y เท่ากับ 2x ก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนเป็น x 1 y เปลี่ยน2นะครับอันนี้คือ y เท่ากับ 2x นะครับเกรเดียนต์หรือสโลปนะครับเราก็บอกว่าโอเคการเปลี่ยนแปลงของ x 1แต้มการเปลี่ยนแปลง y เท่ากับ2แต้มเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะ derivative ของ px ของตัวนี้ก็จะเท่ากับ2ใช่ไหมฮะ
หรือ dy by dx เท่ากับ2นะครับเอาลองมาดูซิใช่ไหมนะครับ p พรามของ x เท่ากับลิมิตเมื่อ h วิ่งไปหา0นะครับเหมือนการ p x บวก h p x ตอนนี้เท่ากับ2 x นะฮะก็คือ2คูด้วย x บวก h ลบด้วย p x ก็คือ2 x หารด้วย h นะครับเหมือนการ2 x 2 x ตัดทิ้งเหลือ2 h หารด้วย h ก็คือ2นั่นเองนั้นเท่ากันนะครับนั้น derivative ก็คือสลบของเส้นนั้นนะครับถ้าเป็นเส้นตรง derivative ก็ง่ายเป็นเป็นค่าออกมาเป็นค่าคงที่หมดเลยนะครับมาดู generalize นิดหนึ่งสมมุติผมมีฟังก์ชัน f(x) อันนะเดี๋ยวกันพีเอ็กเท่ากับ c คือค่าคงที่คูณด้วย f x ผมเทคดีเรียบทีฟของ p x ผมก็ต้องเทคดีเรียบทีฟข้างนี้ด้วยใช่ไหมจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้เราใช้นิยามของดีเรียบทีฟนะครับลิมิต h วิ่งไปหา0นะครับนะ c f x บวก h ลบ c f x อ่านด้วย h ถูกไหมอ่า c กับ c เป็นเป็นค่า common factor นะฮะเราก็เขียนออกมาเป็นลิมิตของ h วิ่งไปหา0 c นะครับแล้วก็ f x บวก h ลบ f x หารด้วย h เขียนไหมครับอ่าอันนี้อันนี้ก็จะได้ลิมิตจำได้ไหมฮะลิมิต h วิ่งไปหา0ูนย์ของ f g x นะก็คือลิมิตของ h วิ่งไปหาศูนย์ของ f(x) คูณด้วยลิมิตของ h วิ่งไปหาศูนย์ของ g(x) นะเราก็ใช้สูตรนั้นนะฮะเราก็ได้ลิมิต h วิ่งไปหาศูนย์ของ c นะครับคูณด้วยลิมิตของ h วิ่งไปหาศูนย์ของตัวนี้ f(x) บวก h ลบ f(x) หารด้วย h ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็คือ derivative ของ f with respect to x ตัวนี้คือ c ใช่ไหมฮะก็คือค่าของนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เท่ากับ c คูณด้วย f p r i m x นะฮะเท่ากับ c คูณด้วย derivative ของ f x ก็คือว่า derivative นะฮะของฟังก์ชันถ้าเป็นฟังก์ชันนั้นคูณกับค่าคงที่ก็จะได้ค่าคงที่คูณด้วย derivative ของตัวนั้นนะครับอันนี้คือ property อันหนึ่งของ derivative นะครับเราอาจจะเคยเจอมาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งสมมุติผมมีฟังก์ชัน y เท่ากับ f x บวก g x dy by dx ของผมเท่ากับเท่าไหร่ครับ dy by dx นะครับก็เท่ากับ limit ของ h วิ่งไปหา0ใช่ไหมฮะ f x fx บวก h ใช่ไหมฮะบวกด้วย g x บวก h ใช่ไหมฮะสลบด้วย fx บวก g x ใช่ไหมฮะทั้งหมดหารด้วย h ถูกไหมตัวนี้คือ y y ที่มีฟังมีตัวแปรเป็น x บวก h อันนี้คือ y ธรรมดาตัวแปรเป็น h อย่างเดียว
นะครับอันตอนนี้เราเขียนเป็นลิมิตของ h วิ่งไปหา0นะครับ f x บวก h นะเอา2ตัวนี้มากรุ๊ปด้วยกันนะฮะตัวนี้ลบ f x หารด้วย h บวกด้วยนะครับ g x บวก h ลบ g x หารด้วย h ทั้งหมดเทสลิมิตจำได้ไหมฮะลิมิตของ a บวก b ก็เท่ากับลิมิตของ a บวกลิมิตของ b ใช่ไหมฮะโดยที่เรากรุ๊ปตัวนี้เข้าด้วยกันเรากรุ๊ปตัวนี้เข้าด้วยกันกับกรุ๊ปตัวนี้เข้าด้วยกันนะฮะเราก็จะได้ลิมิตของ h วิ่งไปหา0 f x บวก h ลบ f x หารด้วย h บวกด้วยลิมิตเมื่อ h วิ่งไปหา0ของ g x บวก h ลบด้วย g x หารด้วย h ตัวนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้จักมาก็คือ derivative ของ f with respect to x ตัวนี้ก็คือ derivative ของ g with respect to x จะมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้น derivative ของ y with respect to x หรือ derivative ของตัวนี้ก็จะเท่ากับ f prime ของ x บวกด้วย g prime ของ x อันนี้คือ property ตัวที่2ของ derivative นะครับไอ้ที่ผมเขียนกล่องไว้นะจำไว้นะฮะยังไงก็ต้องจำไว้เขาทำมีใช้ในห้องสอบแน่นอนนะครับมาดูตัวอย่างตัวต่อไปสมมติผมมี y เท่ากับ x กำลังสองคำจริงดีลิเวอร์ทีฟของตัวนี้เราหาเจอตั้งแต่ทิศที่แล้วนะฮะ dy by dx ก็เท่ากับลิมิตเมื่อ h วิ่งไปหาศูนย์นะครับ x บวก h กำลัง2ลบ x กำลัง2อ่านด้วย h เห็นไหมครับหรือซึ่งเท่ากับ 2x อาทิตย์ที่แล้วเราทำไว้หลายครั้งแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็น y เท่ากับ x กำลัง3ก็เหมือนกัน dy by dx ตัวนี้นะครับก็เท่ากับลิมิตของ h วิ่งไปหา0นะครับ x บวก h ยกกำลัง3ลบ x กำลัง3หารด้วย h อันนี้เราก็ได้3 x กำลัง2เมื่อทิศที่แล้วนะครับไล่ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็มี derivative ตัวหนึ่ง dy by dx ของ x กำลัง n นะครับก็เท่ากับ n x กำลัง n ลบ1เพราะนั้นสมมุติว่าตัวนี้นะครับเป็นสมการแรกนะครับสมการที่1ตัวนี้เป็นสมการที่2และตัวนี้เป็นสมการที่3ใช้3สมการนี้แก้ไขสมการนี้ได้ไหมหาดีเรเวทีฟของสมการนี้ได้ไหมใช่ไหมครับอ่ามาลองดูนะครับ px เท่ากับ a0 เป็น p o l y n o m i a l นะครับบวก a1x บวก a2x กำลังสองบวก a3x กำลังสามบวกไปถึง ans กำลัง n นะครับสมการแรกบอกว่าอะไรนะครับบอกว่า d dx ของ c f x นะฮะเท่ากับ c f prime ของ x ใช่ไหมฮะสมการที่2บอกว่า d dx ของ f x บวก g x เท่ากับ
f พรามของ x บวก g พรามของ x สมการที่3บอกว่าอะไร d dx ของ x กำลัง n เท่ากับ n x กำลัง n ลบ1อะลองมาโซฟตัวนี้ดู p พรามของ x คืออะไรครับเขาบอกว่าเอาสมการใช้สมการไหนก่อนดีสมมติเราใช้สมการที่2ก่อนก็คือว่าซัมนะฮะก็คือตัวนี้ก็คือ f ตัวนี้คือ g ตัวนี้คืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือมันเป็นซัมของแต่ละตัวใช่ไหมฮะมันแยกมาเป็นผลบวกของแต่ละตัวเพราะฉะนั้น derivative ของฟังก์ชันของผลบวกก็คือผลบวกของ derivative ใช่ไหมฮะเพราะนั้นดีก็เท่ากับ d dx ของ a 0บวก d dx ของ a 1 x บวก d dx ของ a 2 x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆของ d dx ของ a n x กำลัง n นะครับเดี๋ยวเขียนอีกตัวหนึ่งตรงนี้ d d x ของ a 3 x กำลัง3บวกทำไงต่อครับก็โซฟทีละตัวโดยใช้ตัวไหนครับนะฮะใช้ตัวนี้ก่อนหรือใช้ตัวนี้ก่อนอาจใช้ตัวนี้ก่อนดีกว่านะนะฮะตัวนี้ a 0เป็นค่าคงที่ d d x ของค่าคงที่เท่ากับ0ใช่ไหมฮะตัวนี้ a 1 x ใช่ไหม a 1 x ก็เข้ากับ a derivative ของ x with respect to x ใช่ไหมฮะ a 1นะครับบวกด้วย a 2 derivative ของ x นะครับของ x กำลัง2นะครับบวกด้วย a 3 derivative ของ x กำลัง3นะครับบวกด้วย a n d e r i v a t i v e ของ x กำลัง n น,นี่คือใช้ข้อ2อข้อที่1นะฮะนั้นจะโซฟตัวนี้ใช้ข้อสุดท้ายใช่ไหมครับ x d e r i v a t i v e ของ x กำลัง n ได้ n x n ลบ1เพราะฉะนั้นอันนี้ได้อะไรครับ d e r i v a t i v e ของ x dx ได้1ใช่ไหมฮะได้ a 1นะครับแล้วก็อันนี้ x กำลังก็เท่ากับ x กำลัง1นะฮะ d e r i v a t i v e ของ x ก็เท่ากับ1 x 1ลบ1ก็คือ0ก็คือ1นั่นเองใช่ไหมครับบวกด้วย a 2นะครับอันนี้ได้2 x กำลัง1ใช่ไหมฮะบวก a 3คูณด้วย3 x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆนะครับก็นี้ได้ a n แล้วก็ n x กำลัง n ลบ1หรือคำตอบนะฮะก็ได้ a 1บวก 2a 2 x บวก 3a 3 x กำลัง2บวกไปถึง n a n x กำลัง n ลบ1นะครับ p พามของ x นี่คือวิธีการหา derivative ของ polynomials โดยใช้กฎ3ข้อนี้เห็นไหมครับต่อนะครับสมมติมีตัวอย่าง y เท่ากับ x ลบ3ใช้สูตรเดิมได้ไหมได้นะครับก็คือ n เท่ากับลบ3ครั้น dy by dx ก็เท่ากับลบ3 x กำลังลบ3ลบ1ก็คือลบ3 x กำลังลบ4หรือเท่ากับลบ3หารด้วย x กำลัง4นั่นเองเ
ท่าถัดไปสมมุติ y เท่ากับ x สแควร์รูทของ x นะครับอันนี้เป็นไงบ้างครับอันนี้เขียนเป็น x กำลัง1ส่วน2เห็นไหมครับ dy by dx ก็เท่ากับใช้สูตรเดิมครับ1ส่วน2 x กำลัง1ส่วน2ลบ1นะครับหรือเท่ากับ1ส่วน2ของ x กำลังลบ1ส่วน2หรือเท่ากับ1ส่วน2คูด้วย1ส่วนสแควร์รูทของ x ลองข้อถัดไป y เท่ากับ1หารด้วย x กำลัง1ส่วน3เขียนยังไงครับเขียนเป็น x กำลังลบ1ส่วน3ใช่ไหมครับอันนี้ก็ให้ n เท่ากับลบ1ส่วน3เพราะนั้น dy by dx ก็เท่ากับลบ1ส่วน3 x กำลังลบ1ส่วน3ลบ1นะครับอันนี้ก็เท่ากับลบ1ส่วน3กำลัง x ลบ4ส่วน3หรือเขียนเป็น1ลบ1หารด้วย3 x กำลัง4ส่วน3เคไหมครับตัวอย่างตัวหนึ่งสมมติเรามีโปโลนิเมียร์ y เท่ากับ5 x กำลัง2บวก3 x บวก2 dy by dx ครับเราเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็คือ dy by dx ของทั้งตัวก็เท่ากับ dy by dx ของส่วนบวกนะฮะ5 x กำลัง2บวกด้วย dy by dx ของ 3x บวกด้วย dy by dx ของ2เห็นไหมครับอันนี้ก็ได้5 dy by dx ของ x กำลัง2บวก3เท่าของ dx by dx นะครับอันนี้ dy by dx ค่าคงที่ได้0นะครับอันนี้ได้0ก็เหลือแค่นี้นะครับอันนี้ได้5นะครับ dy by dx ของ d x กำลัง2 by dx ก็ได้2 x ใช่ไหมครับอันนี้ได้3 dx by dx ได้1นะครับอันนี้ก็ได้10 x บวก3ต่อนะครับ dy by dx ของสแควร์รูทของ3 x กำลัง7ลบ1ส่วน5 x กำลัง5บวกพายทำไงครับก็จะเท่ากับเหมือนกันนะครับไล่ทีละตัวเอาตัวนี้ก่อนนะฮะก็ได้1ส่วน3 d by dx ของ x กำลัง7นะครับแล้วก็ลบด้วย1ส่วน5นี่เป็นค่าคงที่ออกมาแล้วก็ dy by dx ของ x กำลัง5แล้วก็บวกด้วย d p by dx อันนี้เป็น0นะฮะก็เท่ากับสแควร์รูทของ1ส่วน3นะครับ7แล้วก็ x กำลัง6ใช่ไหมฮะลบด้วย1ส่วน5 5 x กำลัง4นะครับอันนี้ก็เท่ากับสแควร์รูทของ3อัด7คูณรูท3 x กำลัง6ลบด้วย x กำลัง4 <coughs>
็นไหมครับมาดูตัวอย่างหนึ่ง y เท่ากับ5 square root ของ x ลบ10เท่าหารด้วย x กำลัง2บวก1ส่วน2ลด x dy by dx เท่ากับอะไรครับนะครับก็อันนี้เป็นอันนี้เขียนเป็นนะครับ5 x กำลัง1ส่วน2ใช่ไหมฮะอันนี้เป็น10 x กำลังลบ2อันนี้เป็น1ส่วน2 x กำลังลบ1ส่วน2นะครับไล่ทีละตัวเลยอันนี้ก็5นะครับ x กำลัง1ส่วน2ก็ได้1ส่วน2 x กำลัง1ส่วน2ลบ1นะครับลบด้วย10นะครับ d e r i v a t i v e ของ x กำลังลบ1ส่วน2ก็ได้ลบ2 x กำลังลบ2ลบ1ใช่ไหมครับใช้สูตรที่เรียนรู้มาเลยและนี้ก็1ส่วน2นะครับแล้วก็ d e r i v a t i v e ของ x ยกกำลังลบ1ส่วน2ก็ได้ลบ1ส่วน2 x กำลังลบ1ส่วน2ลบ1อันนี้ก็ได้5ส่วน2นะครับ x กำลัง1ส่วน2ลบ1ก็ได้ x กำลังลบ1ส่วน2เห็นไหมครับอันนี้เป็นบวก10คูณ2ก็ได้20นะครับ x กำลังลบ3นะครับลบด้วย1ส่วน4 x กำลังลบ3ส่วน2เขียนให้ดีดีหน่อยนะก็เราก็จะเขียนเป็น5หารด้วย2 square root ของ x บวกด้วย20หารด้วย x กำลัง3ลบด้วย1ส่วน4 x กำลัง3ส่วน2ข้อง่ายๆข้อหนึ่ง y เท่ากับ 0.1 x กำลัง3บวก2เท่าของ x กำลัง square root ของ2ทำไงครับอันนี้ก็เท่ากับ 0.1 3 x กำลัง2ใช่ไหมครับบวกด้วย2ใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนกันตัวเลขจะเอา square root 2หารลงมา x square square root ของ2ลบ1นะครับก็เท่ากับ 0.3 x กำลัง2บวก2เท่าของ square root ของ2 x กำลัง square root ของ2ลบ1ไหมครับมาดู second derivative เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึง second derivative second derivative ก็คือ f double prime ของ x นะหรือสมมุติ y เท่ากับ f x ใช่ไหม first derivative ก็ dy by dx เท่ากับ f p r ของ x ใช่ไหมฮะ d ดิฟอีกครั้งหนึ่ง d dx ของ dy by dx นะครับก็เท่ากับ f double p r ของ x นะหรือเราเขียนเป็น d 2y by dx square สมมุติ y เท่ากับ x กำลัง2ว่าไม่ค่อยดีอ่ะ
่ y เท่ากับ x กําลังสองนะครับ dy by dx เป็นยังไงบ้างครับก็ใช้กฎเมื่อกี้ได้สอง x อันนี้ก็คือ f ผ่าน derivative ของตัวนี้ได้สอง x ก็คือจะเป็นกราฟที่รูปร่างลักษณะนี้นะครับดังนั้นดู d 2 y dx square ละครับก็คือ d dx ของ 2x ซึ่งเรารู้เท่ากับ2 dx dx ซึ่งเท่ากับ2นะครับสุดท้ายได้เส้นนี้เท่ากับ2นะครับจำได้ไหมฮะเมื่อที่ที่แล้วเราบอกว่าถ้า second derivative เป็นบวกอันนี้เป็น concave up ใช่ไหมหงายนะฮะกระมังหงายนะครับหรือ concave up มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งสมมติ y หรือ gx เท่ากับ x กำลัง3กราฟของ x กำลัง3เป็นยังไงบ้างนะครับข้างนี้โกรดขึ้นมาข้างนี้ลงไปเห็นไหมฮะนี่เป็น x อันนี้เป็น y นี่เท่ากับ y นะครับ y เท่ากับ x กำลัง3เพราะ g พของ x ก็คือ dy by dx เท่ากับนะครับ3เท่าของ x ยกกำลังสองกราฟของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับกราฟของเขาก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้ว g ดับเบิลพาร์มเซคเอนดิเรเวทีฟของ g นะครับก็เท่ากับ d dx ของ 3x กำลัง2ซึ่งเรารู้แล้วนี่คือ3แล้วก็ d dx ของ x กำลัง2ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ3 2 6 6 x สุดท้ายคุณได้เส้นตรงมาเส้นหนึ่งเห็นไหมครับเส้นสีฟ้านะครับนะอันนี้ถ้า x เป็นบวก second derivative เป็นบวกนะครับก็จะได้หงายขึ้นถ้า x เป็นลบ second derivative ติดลบก็หงายลงนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติผมมี kx เท่ากับ square root ของ x กราฟ square root ของ x ผมเป็นยังไงบ้างครับผมเขียน square root อย่าง x เนี่ยหมายความว่าเป็นบวกนะไอ้ส่วนที่เป็นลบผมไม่พูดถึงนะเพราะถ้าพูดถึงแล้วมันไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับเคพาร์มของ x เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้เขียนเป็น x กำลัง1ส่วน2นะครับอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วน2 x กำลังลบ1ส่วน2ใช่ไหมฮะหรือเท่ากับ1ส่วน2 square root ของ x k d o u b l ป prime ของ x นะครับเวลาดิฟโปลิโนเมียลดิฟอย่างนี้ง่ายกว่าฮะดูอย่างนี้จะดูแล้วก็จะทำยากกว่านะครับดูอย่างนี้จะง่ายกว่าก็จะเห็น1ส่วน2นะครับแล้วก็ลบ1ส่วน2 x กำลังลบ1ส่วน2ลบ1นะครับก็จะได้ลบ1ส่วน4 x กำลังลบ3ส่วน2นะฮะจะเห็นได้ว่า second derivative ของ k ติดลบนะครับ
ติดลบตลอดอันนี้เป็นกระมังคว่ำนะครับนะครับคอนเคฟดาวเรียกว่าคอนเคฟดาวเขียนยากมากเลยนะครับลองไปปอดออกมาแล้วกันนะครับอ่ะจะลองเขียนไหมอ่ะไม่เป็นไรแหมอยากให้เขียนเดี๋ยวลองดูผิดถูกว่ากันนะครับอ่ะจะวาดยังไงเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนจะวาดยังไงอ่าที่จุดนี้สลบเท่ากันเท่าไหร่เอ้ยสลบของจุดนี้เท่าเท่าไหร่อินฟินิตใช่ไหมมันกำลังอยู่แถวนี้ใช่ไหมแล้วไปถึงเลยไปสลบสุดท้ายสลบเหลือเท่าไหร่ศูนย์ใช่ไหมฮะเพราะ1ส่วน x อ่ะใช่ไหมสลบมันสลบกับ1ส่วนสแควรูทออก x เมื่อ x ไปอินฟินิตี้ตัวนี้ต้องไปศูนย์นะฮะเพราะมันก็จะล้ออย่างนี้แล้วตัวนี้นะ่ะตัวนี้ตัวนี้แรงกว่าตัวนี้อีกนะอันนี้มันยกกำลัง1ส่วน2นี่กำลังสส่วน2อีกใช่ไหมฮะเฮ้ยถูกไหมไม่ถูกนะไม่ถูกเพราะอะไรถูกแล้วติดลบนะครับอ่าขอบคุณมากนะก็คือตอนนี้ปั๊บน,นี่มันติดลบอะ่ะมันต้องอยู่ข้างล่างแล้วติดลบจริงไหมจริงเนี่ยสลบมันติดลบใช่ปะ่ะนะสลบมันติดลบหมดเลยเพราะนั้นมันต้องลงมาข้างล่างขึ้นไปขอบคุณมากที่ถามไม่งั้นก็ไม่ได้คิดเหมือนกันโอเคต่อนะครับอาวันที่ที่แล้วเราพูดถึง acceleration พูดถึง speed นะฮะแล้วก็ distance st เท่ากับลบ 4.9 t กำลัง2บวก 5t บวก6เออเคยเห็นกราฟตัวนี้ไอเห็นสมการประเภทนี้ที่ไหนอะอะไรนะเรียกว่า project i เคยได้ไหม project i อ่ยกกำลังสองนี่โปรเจกต์ตายเลยนะ v t เท่ากับอะไรครับก็คือ d s by d t ใช่ไหมฮะก็เท่ากับลบ 4.9 คูณด้วย derivative ของ t นะฮะ t กำลังสองก็ได้2 t ใช่ไหมครับบวกด้วย5 derivative ของ t ก็ได้1นะ derivative ของ6ได้0นะครับก็เท่ากับลบ 9.8 t บวก5ความเร็วนะครับอันนี้คือความเร็วนะครับที่ t เท่ากับศูนย์ความเร็วเท่ากับ5นะครับแสดงว่าที่ t เท่ากับศูนย์เนี่ยยังขึ้นอยู่ที่ความเร็ว5แต่มันช้าลงด้วยลบจุดเก้าภายในครึ่งวินาทีมันก็อยู่เฉยๆแล้วความเร็วไม่มีแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ล่วงลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ a t เท่ากับ d v d t นะครับหรือ acceleration ก็เท่ากับลบ 9.8 นะครับก็คือ acceleration due to gravity เป็นค่าของที่ที่ 9.8 นะครับ